వెల్కమ్ టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ స్టూడెంట్స్ ఈ క్లాస్లో నేను టూ స్టాండర్డ్ డివియేషన్స్ లార్జ్ శాంపిల్ టెస్ట్లో టూ శాంపిల్ స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఆ టూ స్టాండర్డ్ డివియేషన్స్ టెస్ట్లో ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ నేను చెప్తున్నాను ప్రాబ్లమ్ వన్ చూడండి ద స్టాండర్డ్ డివియేషన్స్ ఆఫ్ టూ శాంపిల్స్ ఆఫ్ సైజెస్ వన్ థౌజండ్ అండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్ టూ పాయింట్ సిక్స్ అండ్ టూ పాయింట్ సెవెన్ రెస్పెక్టివ్లీ అంటే ఏంటి ఇచ్చాడు రెండు శాంపిల్స్ ఇచ్చాడు టూ శాంపిల్స్ అంటే ఇది టూ శాంపిల్ టెస్ట్ క్లియర్గా ఉంది వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎన్ఎమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ థౌజండ్ అండ్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ రెండు శాంపిల్స్కి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ ఏంటి ఇచ్చాడు టూ పాయింట్ సిక్స్ టూ పాయింట్ సెవెన్ అంటే శాంపిల్ శానర్డ్ డివియేషన్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఎస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఇది వన్ థౌజండ్ గ్రూప్ది ఇది ఈ ఎస్ టూ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రూప్ది అలాగా మనకి ఎన్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ అనే డాటా ఇచ్చాడు ఇంకా చదవండి ప్రాబ్లము చదివితే అస్యూమింగ్ ద శాంపిల్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ శాంపిల్స్ ఎస్ పడాలి శాంపిల్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఫైండ్ వెదర్ ద టూ శాంపిల్స్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద పాపులేషన్స్ విత్ సేమ్ శానడివేషన్ అంటే రెండు శాంపిల్స్ ఒకే శానడివేషన్ చూస్తున్నాయి లేదా టెస్ట్ చేయాలి అంటే కమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాపులేషన్ అని అనొచ్చు మనం అంటే ఇప్పుడు అందులో ఏంటి కేస్ అంటే అందులో స్టాండర్డివేషన్లో ఉండే ఒక ఒక రెగ్యులర్గా ఉండే కేసు ప్రామినెంట్గా ఎక్కువగా వచ్చే కేసు ఏంటంటే సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ ఆర్ నాట్ గివెన్ నాట్ నోన్ అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సిగ్మా వన్ని ఎస్ వన్తో ఎస్టిమేట్ చేయాలి సిగ్మా టూని ఎస్ టూతో ఎస్టిమేట్ చేయాలి సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ ఏంటి పాపులేషన్ స్టాండర్డ్ డివేషన్స్ ఫస్ట్ పాపులేషన్కి స్టాండర్డ్ డివేషన్ సిగ్మా వన్ దానికి ఎస్టిమేషన్ సిగ్మా వన్ క్రాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ వన్ ఎస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టూ పాయింట్ సిక్స్ సెకండ్ పాపులేషన్కి స్టాండర్డ్ డివేషన్కి ఎస్టిమేషన్ ఎస్ టూ సిగ్మా టూ క్రాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ టూ శాంపిల్ శానర్ డివేషన్ సెకండ్ శాంపిల్ శానర్ డివేషన్ టూ పాయింట్ సెవెన్ సో ఎస్టిమేషన్ పార్ట్ పూర్తయింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము నాలుగు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ని మనం టెస్ట్ ప్రొసీజర్లో చేస్తాము ఫస్ట్ పాయింట్ నల్ హైపోసిస్ అంటే ఇందులో ఏంటి కన్సిడర్ చేస్తాం ఎస్యూమింగ్ దట్ ద శాంపిల్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఫైండ్ వెదర్ ద టూ శాంపిల్స్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాప్ కమ్ ఫ్రమ్ ద పాపులేషన్స్ విత్ సేమ్ శానడివేషన్ అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అంటే మనం ఏంటి కన్సిడర్ చేయాలి టూ శాంపిల్స్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాపులేషన్ రెండు శాంపిల్స్ ఒకే పాపులేషన్ నుంచి లేదా పాపులేషన్ నుంచి ఒక స్టాండర్డ్ ఇవేట్ రెండు పాపులేషన్స్ నుంచి ఒకే స్టాండర్డ్ ఇవేషన్ నుంచి వచ్చినవి అని కన్సిడర్ చేయాలి ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ హెచ్ వన్ సిగ్మా వన్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా టూ అంటే టూ శాంపిల్స్ హ్యావ్ నాట్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాపులేషన్ దీనికి ఆపోజిట్ హైపోసిస్ ఇది నాట్ డ్రాన్ టూ శాంపిల్స్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాపులేషన్ టూ శాంపిల్స్ హ్యావ్ నాట్ కమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాపులేషన్ అని కన్సిడర్ చేయాలి సో సిగ్మా వన్ నాట్ ఈక్వల్ సిగ్మా టూ అంటే ఇదేంటిది టూ టైల్ టెస్ట్ టూ టైల్ టెస్ట్ సో ఇలా స్పష్టంగా రాసుకోవాలి నాట్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా వన్ నాట్ ఈక్వల్ సిగ్మా టూ టూ టైల్ టెస్ట్ అని రాసుకోవాలి అలా తర్వాత థర్డ్ పాయింట్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అండర్ హెచ్ నాట్ అండర్ నలభై పర్సెస్ హెచ్ నాట్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కేస్ తెలియాలి మనకి ఏంట కేస్ ఏంటి సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ నాట్ గివెన్ నాట్ నోన్ అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి జడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ వన్ మైనస్ ఎస్ టూ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ స్క్వేర్ బై టూ ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ స్క్వేర్ బై టూ ఎన్ టూ ఫాలోస్ ఎన్ జీరో వన్ ఇది కేసు సిగ్మా వన్ సిగ్మా టూ నాట్ నోన్ కేసులో ఇది ఫార్ములా జడ్ ఇప్పుడు సబ్స్యూట్ చేయండి వాల్యూస్ ఎస్ వన్ టూ పాయింట్ సిక్స్ మైనస్ ఎస్ టూ టూ పాయింట్ సెవెన్ డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ వన్ స్క్వేర్ టూ పాయింట్ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ ఎన్ వన్ టూ ఇంటూ వన్ థౌజండ్ ప్లస్ ఎస్ టూ స్క్వేర్ టూ పాయింట్ సెవెన్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ ఎన్ టూ టూ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయండి నెగటివ్ రావాలి ప్లస్ కాదు ఇది మైనస్ జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ టూ పాయింట్ సిక్స్ మైనస్ టూ పాయింట్ సెవెన్ కదా నెగటివ్ వాల్యూ సో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి మీకు ఎంత వాల్యూ వస్తుంది క్యాల్కులే అది తీసుకోండి దీంతో ప్రాబ్లం ఏం లేదు మీకు ఇన్ఫరెన్స్ లాస్ట్ పాయింట్ ఇన్ఫరెన్స్ లేదా కంపారిజన్ అండ్ కంక్లూజన్ అని పెట్టుకోండి హెడ్డింగ్ ఇప్పుడు రెండు రెండు వాల్యూస్ రాయాలి ఇక్కడ ఒకటి మాడ్యులైస్ ఆఫ్ జడ్ దీనికి మాడ్య
అందుకని దేర్ ఫోర్ హెచ్ నాట్ దర్ దేర్ ఫోర్ మోడలైజ్ ఆఫ్ జాడ్ ఈస్ లెస్ దాన్ జడ్ ఆల్ఫా హెచ్ నాట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ హెచ్ నాట్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ ఇప్పుడు హెచ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ అంటే ఏం చేయాలి హెచ్ నాట్ ఏంటి టూ శాంపిల్స్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాపులేషన్ ఇది హెచ్ నాట్ సో దేర్ ఫోర్ ఏం చేయాలి టూ శాంపిల్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాపులేషన్ అని మనం కంక్లూజన్ రాయాలి అర్థమైంది కదండి ఇది టూ శాంపిల్ స్టాండర్డైజేషన్లో ఒక ఒక ప్రాబ్లం చెప్పాను ఇంకొక ప్రాబ్లం తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక క్లాస్లో చెప్తాను థ్యాం